Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihi allahu falamudhullala wa man yudhlilhu falahadiyala. Wa ashkadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika la. Wa ashkadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اتقوا الله عباد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون بخمان يرايا نداك لي فندن ماري سهودرن ماري سهودري قلي الله هو إنذا بدي بيلك قل شرديت تقوى يودي قودي جيبي كنا من آدي ماي ورما بدوتنو إن காலத்து ஆரம்பிச்சாம் படன செமினார் இந்தை இரண்டாமத்து செசனிலானு நாம் நிலக்கொள்ளுன்னது கழின்ன செசனில் வலர சர்த்தியமாய இரண்ட மூனு படன பரபந்தங்கள நமுடமுன்னில் விசதிகரிக்கப்பட்டு இசலாமிக பரமானங்களுடா சந்தியதையும் அதில்லும் உண்டாய் திருந்ன விதியானங்களும் நம்முடை கர்மபதங்களில் ஆ பரமானங்களில் நிலைபிக்குன் ஆத்மிய சைதன்ய முழ்க்கொண்டு கொண்டு ஜீவிக்கேண்ட தின்ட ஆவிஷ்யகதையும் கழின் செசனுகளில் உடையாயி நாமல்லாம் தன்னேம் சரத்திச்சு மனசிலாக்கி இனி நிங்கள்டம் உன்னில் அல்ப சமையம் ஓர்மிப்பிக்கேன்ன விவரணமாகுந்து ரண்டு பதங்களும் கேரலக்கரையில் ஏற சர்ச்ச ஜைது கொண்டிரிக்குன்ன பதங்களான இசிலாம் இந்த விஷ்வாச கரம்மர் எங்கங்களில் எல்லாம் தன்னே வலரை ஏற சர்த்தேயமாயி சர்த்திக்க படுகையும் சிந்திக்குகையும் எட்டடுக்குகையும் செய்யேண்டதாயா ரண்டு பதங்களாகுன்னு இத்திபா Indonesia Islam ini lelai beli lari ya padu nabi bagang galal lam tanne, tanggal udah praman anggal, Quran um hadis um ane yang nolade, parayuan um yeruduan um madi kari lam, percaya abr udah pravarta nanggal ilude, nitya jiwida tilake, adin de sanne esamul kolum nundo yang nabi shodi kumbora gunno, adil lno lalbe diyan anggal kritya ma yang nabi kaganan sadi kuga, mahana ya rasulullahi, sallallahu alaihi wasallama. Pada nahlun utan degal kumumbe, 
മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രവാചക സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞ ഇതാ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളായ ഇസ്രായേൽ സമൂഹം എഴുപത്തിരണ്ട് കക്ഷികളായി വിഭാഗമായി കൊണ്ട് പിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സമുദായം ഉത്തമ സമുദായം അവർ എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗമായി ഭിന്നിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാ വിഭാഗവും ആ എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചക സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി കുല്ലഹും ഫിന്നാർ അവരെല്ലാവരും നരകത്തിലേക്കുള്ളവരാകുന്നു ഇല്ലാമില്ലത്തം വാഹിത ഒരു വിഭാഗം ഒഴിച്ച് എഴുപത്തി മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു കക്ഷി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെ നരകത്തിലേക്കാണ് പ്രവാചകന്റെ പ്രബോധിത സമൂഹമായ സ്വഹാബികൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെയേറെ ആശങ്കയോട് കൂടി പ്രവാചകരോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് പ്രവാചകരെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വിഭാഗം ഒരു വിഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എഴുപത്തിരണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും നരകത്തിലേക്കാണ് എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വിഭാഗം ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനും ഇന്ന് എന്റെ സ്വഹാബികളും നിലനിൽക്കുന്ന മാർഗം ഏതാണോ അതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മാർഗം അതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ കക്ഷികളെന്ന് പ്രവാചക സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വിശദീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനും സുന്നത്തുമാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്ന പോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവതീർണമായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എന്താണോ അത് നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അത് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുക ഇത്തിപാഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഖുർആാനും ഹദീസുമാകുന്ന അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശം അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും തന്നെ രക്ഷകരായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക ആ ഒരാശയമാണ് ഖുർആാനിന്റെ നിരവധി ആയത്തുകളിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനു വാല മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചത് സൂറത്ത് അൻആാമിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതാദ്യ മഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇതാ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു മുബാറക്കുൻ അനുഗ്രഹീതമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അത് അനുദാവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വഹി എന്താണോ അതനുസരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എക്കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള ഏത് മനുഷ്യനോടുമായി കൊണ്ട് അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ദിവസേന പതിനേഴ് തവണ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്പന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ ചോദ്യം ആവശ്യം എന്താണ് ആകുന്ന ആ സച്ചരിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ നീ എന്നെ വഴി ചേർക്കണമേ നടത്തേണമേ എന്നുള്ളതാണ് ആ മാർഗം പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന മഹാനായ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ഇതാ ഇതാകുന്നു ധീൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള മതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരേ ദുൽഹജ് മാസത്തിൽ പ്രവാചകനോടൊപ്പം ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി അണിനിരന്ന സ്വഹാബികളോടായിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവരിലേക്ക് നൽകിയ അല്ലോമാക്കും ഇതാ എന്റെ അനുഗ്രഹം ഇതാ ഇന്നേ ദിവസം അല്ലോമാക്കും നിങ്ങളുടെ മതം ഇതാ പരിപൂർണമാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ അനുഗ്രഹം ഇതാ നിങ്ങളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ മതമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണോ പ്രവാചകൻ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ മാനവ സമുദായത്തിന് കൈമാറിയ സന്ദേശം എന്താണോ അത് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക അതാണ് അതിനെ ഇത്തിപാവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക അതാണ് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിനുള്ള മാർഗം പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ഒന്നുകൂടി വെക്കലമാക്കി 
وأن هذا سراطي مستقيما إذا نغلق الله سراط المستقيم آغنا شوى يبان داب إذا نغلق الله كتا نريك كيان فاتبعوه أدى نغلق الله بجنم أدى نغلق الله اتباع جيانم ولا تتبع السبل ولا تتبع السبل مت مارق نغلق الله نغلق الله نغلق الله نغلق الله نغلق فتفرق بكم من سبيله أنغل يأي كرنال سراط المستقيم آغنا நீங்கள் அல்லாகுமினோடு சோதிச்சு கொண்டிரிக்குன்னா ஆகுதா ஆகிதாயத்து சிராத்துல் முஸ்தக்கியும் அதில்லந்த நீங்கள் தெட்டிப்போகுகத் என்ன செய்யும் அது வண்ட அல்லாகு பரையுன்னு தாலிக்கும் வச்சாக்கும் பிகி لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ மனிஷரே இது நீங்களோடுள்ளரு பிரவாதிகன் நமுக்க எத்திச்சுதன்னா அது பிந்துல அர்ந்துகொண்டு ஜீவிக்குக ஒன்று கூடை பரையட்டே பெரிஷுத்த குர்ஆன் சூரத்து ஜுகுரு பிலுடே ரசுலுல்லாகி சல்லலாகு அலிகி வசல்லம் யோடு பரண்ணும் فَاسْتَمْ سِكْ بِلَّذِي اُوْحِيَ إِلَيْكُ பிரவாதிகரே فَاسْتَمْ سِكْ தாங்கள் அனுதாவன பரிஷுத்த குர்ஆனு மாத்ரம் அல்லாம் ரசுலுல்லாகி சொல்லலாகு வரிகி வசல்லமக்கு வகியாயில் பிசிட்டுள்ளது நேரத்த ஆதித்த கலாசில் உட நம்மல மனசிலாக்கி हதீசுகளும் அது வகியு தன்னையானு அலா நீங்கள் அரியனம் வைன்னி ஊதிதுல் குர்ஆன் வமிதலுகு மாகு எனிக்கு குர்ஆன் சிராத்துல் முஸ்தக்கிமிலானல்லோம் நீங்கள்டு ஜனங்களோடு முள்ள வில் போதனமானு அதாயது சிராத்துல் முஸ்தக்கிமாகுன்னாம் வகிலுட லெபிச்ச சன்னேசம் அதாயிரிக்கனம் பின்பட்டி ஜீவிக்கேண்டது அது கொண்டத்தன் அங்கனை உள்ளரு ஜீவிதம் அதுள்ள மனிஷ்யர்க்க மாத்ரமே அல்லாகுவின் வத்தக்கு நீங்கள் அல்லாகு இந்த ரசூலினே கிரத்தியமாயி பிந்துடருந்தது அடப்பம் அல்லாகு இந்த சூட்சிச்சு கொண்ட ஜீவிக்குகா لَأَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ எங்கிலே ரப்பின்ட காருண்ணில் பிக்குகையுள்ளு பவுதிக ஜீவிதத்திலாகட்டே நாள பரலோகத்தாகட்டே அல்லாகு அத்தரத்திலுள்ளாளுகள்க்கமாத்ரமே ஆகிதாயத்தின்டே பரமானங்களாகுந்த குர்ஆனும் ஹதீசுமாகுந்தாம் அது நம்முட கைகளில் உண்டு அல்லாகு பரண்ணா فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ என்ட மார்கதர்ஷனத்தே நீங்கள் ஆரானோ இத்திபாவு செய்யுந்தது பின்பட்டுந்தது فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ விஷுத்த குர்கான் விவித சுரத்துகளிலுடே இதே ஆசே நமுக்கு படிப்பிச்சு தன்னு வச்சலாம் அலாமனித்தபல் ஹுதா ஹுதைய பின்பட்டி ஜீவிக்குன்ன வர்க்க மாத்ரமே எதார்த சுரட்சிதத்தல் பிக்குகையுள்ளு எதார்த சமாதானல் பிக்குகையுள்ளு அவரானு விஜைக்குகையும் செய்யுகம் குர அதேகத்தினே சக்தி பகருகையும் வனசருகும் அதேகத்தினே அவர் சகாயிக்குகையும் வத்தபாவுன் நூரல்லதி உன்சிலமாகும் 
Vijayanlebi kugayullo, awal ke samadhan lebi kugayullo, awal ke Allah hunda karunya lebi kugayullo. Percaya inna namu ke, cuci badega lelai keteriunya no kial. I Quran um sunnatum, adine awagane kuna, wale samuhatay ane namu ke ganan sadi kuga. Karanam, yendu gonda ane yendu berisodi cial, vivida karan engal namu ke ganan sadi kum. Wanda amada i konde, Islam ina kritya ma i manusia kiel. Yenda ane Islam yendu lade. Manusia kata dinda beril, kerjanya maya, hidayah tinda margam pindah diri dunia visiatil, manusia ril panit segalundai, abangat segalundai, perai magalundai, adu boleh tena cina algal agate, tanggal udah tal perium, manusia ini segal, adu matram jiwi datil kai muda laki kondo jiwi cu, wera cina algal agate, awer udah budhiye, tanggal ke, maciwa kan bertu gak illa. Aduh gundah budhi yang tu baru yunnu wo, adanya yang galu sih gari kuga yullo. Faisal mau lewat kelas lu udah, nama lu korai karya yang galu mana sila ki. Adah ayat budhi, adah nu sih ricu gundeh, adah anda anu baru yunnu de, adanya yang galu pin bercu gayu lu. Berat cila algal agate, pada ya kala agat mudal, kaka karya nama maru udah jiwi dari di anda anu. Aduh matram yang galu sih gari kuga yang tu baru yunnu gundeh, Quran ilmu hadis ilmu magan tu boi. Aduh boleh tena nama mudah, nadi inde, cila sabisha shadagal. Bahumuga samuha til nama lalu jiwit cukup dari kumpul. Islam inda akidayum, Islam inda ada abgalum. Kriteria mai mana sila kiti lata algal odapam. Kodi cerdung gundul lah, kote jiwidam. Adu kudumbat tilunda agam, mahel tilunda agam, samuha tilunda agam, thoril ranga tunda agam. Abadeng ni lalda amtane. Islam inda mana sila kiti lata algal odapam mula. Kodi kalar nu gunung la jiwidam, adik kerjanya maya, itu bawa ilmu dan amme, wedi jadi pichi cundeh yang nu lade kanan sadikum. Ado orda pandanne, pandidan mar ude mau inam, pandidan mar parayen dalatte, paraya ada mau ilan dirci cuy yang nu lade. Ii samuhatil kerjanya maya itu bawa ilmu dan algal lagan nu boga nu lade kara nu muda iitu nde. Namu kariam, namu da cuci bade ilan dirci beri shodit cial, Quran um hadis sumen nu beri yunna dine. Yadar nalar kumul la perikan ana nalgah talgal, bahuburi baca mana warga sepadunna, mahaburi baca mana warga sepadunna, algal ilna mukkana an sadikum. Ibu da yadar anu warshangal kumumbe, Kerala tilra ji chunda kia, ada yade perisudha guru an inda peribah segal, Kerala tilvi raji damaya pol, isilah hibrasan atinde, adya gara nayda kalam bandi dan marum. Perisudha guru ani ne, peribahasa yang vivaran anggalum nalgi, jenengal kemana sila guna bahasa yul, adu manusia ura karanggal ilai keti cepol, adi ne yadur tu gunde, ah kala getta til, tulah ayreti ambad galil purat terangiya wera bustagam, ah bustagat til namu keganan sadikum, tehdirul lekwan min terjemah til Quran, Quran peribahasa padu tu nade lumne, ah galah sakda ma ita da yuga, ah galah dade lumne. Wah macam itu juga, yang na peril tanah orang buku tengah meraiki. Ah buku tengah til, Quran um bodoh jangan galun dah melulu bandam berayun nado te. Quran ilmu ne, wera ayat inde yang martam beri kel, bodoh jangan gal kan arbanda bilam. Quran ilmu ne, wera ayat inde yang martam beri kel, bodoh jangan gal kan arbanda bilam. Wadil arbanda maya de, surat al fatiha matra mane. Ado martam beri kian dah dila. Artam beri kel, sunnat tu boleh mila, yang nerdi unda kia bustagam. Innu namu dah ramai orang gelil namu ke gana ansadi kum. Innu namu ke, adi nda kopi gel wena mengel beri shodi kan lebi kum. Adi pol pol madine, maci bercuti la. Apol ida ane Quran ini orang la sami benom. Ini hadis segala gatte, namu dah nakil rezik kapata. Macam mana yang ada bukti kat sini nengal kekana ansadi kum, madhya bukalum imam bukalum yang na beril, borat terakia, nelli kutus mail musliyar borat terakia orang bukti kum, nair taparan yang bukti kum, ik hasam musliyar, Kerala telu orang alat, garji ko na bekti ya ikon da beri jaya padu ti iruna, ik hasam musliyar orang bukti kum mana, tehdirul lekwan min terjemah til Quran, Quran beri kian da dila yang na beri pecah bukti kum, yang na lipol yang beranjam. Pustaka makan tem, adanya itu madhya bukalam, 
ഇമാമുകളും എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് നാല് മധുഹബുകളിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ അനുഗമിക്കൽ നാല് മധുഹബുകളിലുള്ളതിനെ ഇല്ലാത്തതിനെ അനുഗമിക്കൽ ജായിസല്ലാം അതൊരു പക്ഷേ ആ മധുഹബിൽ ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഒരു പക്ഷേ സ്വഹാബത്തിന്റെ വാക്കിനോടും സ്വഹാബത്തിന്റെ വാക്കിനോടും സഹൈഹായ ഹദീസിനോടും ഒത്തുകണ്ടാലും ശരി ഒത്തു കണ്ടാലും ശരി നാല് മധുഹബുകളിൽ അതില്ല എങ്കിൽ നാല് മധുഹബികളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം സ്വഹാബികൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ പ്രവാചക സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ തലമുറയായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ സഹാബാക്കിറാം ആ സ്വഹാബികളുടെ വാക്കുകളിൽ കണ്ട ഒരു വിഷയം തീർന്നില്ല സഹീഹായ ഹദീസിൽ കണ്ട ഒരു വിഷയം പക്ഷേ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമുകളുടെ വാക്കുകളിലും അത് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് പിൻപറ്റാൻ പാടില്ല സഹാബികളുടെ വാക്ക് തള്ളിക്കളയണം സഹീഹായ ഹദീസുകളെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയണം എന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നാല് മധുഹബുകൾക്കപ്പുറം ചവിട്ടുന്നവൻ വഴി തെറ്റിയവനും തെറ്റിക്കുന്നവനും അത്രേ നാല് മധുഹബുകളിൽ ഇല്ലാത്തത് പിന്തുടരുന്ന വ്യക്തികൾ അവര് വഴി പിഴച്ചവരാണ് വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നവരുമാണ് ആ വഴി പിഴച്ചവരും പിഴപ്പിക്കുന്നവരുടെയും കാലഘട്ടവും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നബ്സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുള്ളിൽ സ്വഹാബികളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരൊറ്റ മധുഹബും ലോകത്തില്ല നാല് മധുഹബുകളുടെ ഇമാമുകളായി കൊണ്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ മഹാനായ ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ഹിജറ എൺപതിലാണ് ഹിജറ എൺപതിൽ ജനിച്ചു നൂറ്റി അമ്പതിലാണ് ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി വഫാത്താകുന്നത് കാലകൊണ്ട് കാലം കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മഹാനായി അറിയപ്പെടുന്ന ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹം ഹിജറ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ജനിച്ചു നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ മരണപ്പെട്ടു മൂന്നാമതായി കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ഇമാം ഷാഫി അലൈ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹം ഹിജറ നൂറ്റി അമ്പതിൽ ജനിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ മരണപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം അഹിൽ സുന്ന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഹിജറ നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ ജനിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അദ്ദേഹം വഫാത്തായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു മധുഹബും ഇവിടെ ലോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും തന്നെ ആളുകൾ ചിലർ നേഹേച്ച തങ്ങൾക്കുള്ള താല്പര്യം എന്തോ അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള വാശിയിലാണ് ഖുർആാനും സുന്നത്തും നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക അതാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് നൽകിയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അത് പ്രവാചക സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ അവിടുത്തെ മുടിയോ നഖമോ അതുപോലുള്ള വസ്തുക്കളല്ല മറിച്ച് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് കൈമാറിയത് കിതാബ് അള്ളാഹുന്റെ ഗ്രന്ഥമായ ഫുർഖാനുൽ അലീം അതിന്റെ വിവരണമായ ഹദീസുകൾ അത് രണ്ടും മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരുടെ താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഞങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കനേശുമാരി മുസ്ലിങ്ങളായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവര് പിൻപറ്റുന്നത് അവര് എത്തിപാവ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ദേഹേച്ച ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഫഖലഫ മിൻ ബാദിഹിം ഖൽഫുൻ അലാഉസ് സ്വലാ വത്തബൌ ഷഹവാത് ഫസൗഫ യൽഖൌന ഗയ്യ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പിന്നീട് വരും അവർക്ക് നമസ്കാരം വിഷയമല്ല നമസ്കാരം അവരെ പാഴാക്കും ദേഹേച്ചയെ ഇത്തിബാവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവർക്കുള്ള പര്യവസാനം ഫസൗഫ യൽഖൌന ഗയ്യ അവർ നരകത്തിലേക്കായിരിക്കും വേറെ ചില ആളുകളാകട്ടെ അവരെത്തിബാവ് ചെയ്യുന്നത് കാക്ക കാരണവന്മാരുടെ ജീവിത രീതി ഇത് പരിശുദ്ധ കുറുകാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു മഹാനായ മൂസനബി അലൈഹി സ്വലാം കടന്നു വന്നപ്പോൾ 
ഫിറാവനും ആളുകളും സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞത് ഈ മൂസായുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പാടില്ല കാക്കകാർന്നവന്മാരായ ആളുകൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന ആദർശം എന്താണോ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ പിൻപറ്റാൻ പാടുകയുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഖുർആൻ ആ കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നു സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലു ആ ജനങ്ങൾ പറയുക ഞങ്ങളുടെ പൂർവികരെ ഞങ്ങൾ അനുകരിക്കുകയുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ കാക്കകാർന്നവന്മാരെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ അവരെ വഴി തെറ്റിയവരാണെങ്കിലും നരകത്തിലേക്കാണ് അവരുടെ പോക്ക് എങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് കുറാൻ ചോദിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രാഹി നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്രൂതും ആളുകളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കാക്കകാർന്നവന്മാരുടെ ജീവിത രീതി അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പിൻപറ്റുകയുള്ളൂ പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ അതല്ല വിജയത്തിന്റെ മാർഗം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ മക്കായിൽ പ്രബോധനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മില്ലത്തുകാരാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കാക്കകാർന്നവന്മാരുടെ രീതിയാണ് പക്ഷെ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം അതേ മക്കയിൽ വെച്ച് കഴബയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതിന്റെ ശേഷം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചത് റബ്ബന വബ്യാസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻഹും യത്ലു അലൈഹി മാ യാതിക വ യുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജനനത്തിന് നിയോഗമനത്തിന് തന്നെ കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറഞ്ഞത് യത്ലു അലൈഹി മാ യാതിഹി വ യുസക്കീഹിം അതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ അതെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ നിയോഗമന ഉത്തരവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ശൈലിയിൽ സൂറത്തുൽ ജുമുയുടെ തുടക്കത്തിലും അതേ കാര്യം അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് കാക്കകാർന്നവന്മാരുടെ ജീവിത രീതി അതല്ല നമ്മൾ ഇത്തിഭാവ് ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ചില ആളുകളാകട്ടെ നേതാക്കന്മാരെ ഇത്തിഭാവ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖുല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും ഇനി ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ റബ്ബു സുബാനു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പരലോകത്ത് വിലപിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ ഞങ്ങളെ വഴിപിഴപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഉന്നതരായി കണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ അവർ ഞങ്ങളെ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാനെ ദുനിയാവിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് മടങ്ങാൻ അവസരം തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കെഞ്ചുന്ന ആളുകൾ വിലപിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളെ നേതാക്കന്മാരായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉന്നതരായ ആളുകൾ എന്ന് ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനില്ല ഇന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു ആശ്രയം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ദുനിയാവിലേക്ക് മടക്കി തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിലപിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇത്തിഭാവ് വേണം അത് നേതാക്കളെയല്ല ഇത്തിഭാവ് വേണം അത് പൂർവികരെയല്ല ഇത്തിഭാവ് വേണം അത് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയെയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെയോ അല്ല നാം പിന്തുണക്കേണ്ടത് മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മോട് പറഞ്ഞ തരക്തുക്കുമ്മനൽ മഹജത്തിൽ ബൈലാ വളരെ മനോഹരമായ ശുഭ്രമായ ഒരു പാതയിലാണ് നിങ്ങളെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ രാത്രി പോലും ലൈലുഹാരിഹ അതിന്റെ രാത്രി പോലും പകൽ പോലെ പ്രഭാപൂരിതമാണ് അത്രയും വിശാലമായ അത്രയും വ്യക്തമായ ഒരു വഴിയിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ 
ഈ ദീനിന്റെ അഹിലുകാരായി കൊണ്ട് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഖുർആാനും ഹദീസും വേറെ ചില ആളുകളാകട്ടെ സംഘടനയാണോ ആ സംഘടന എന്ത് പറയുന്നുവോ അതിലപ്പുറം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അതായത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടന ആ സംഘടന അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിലപ്പുറം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയില്ല അതിലപ്പുറം ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ പ്രവാചക സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ട് തന്നെ മഹാനായ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റലി അള്ളാഹു അൻഹു അബുബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഭരണമേറ്റെടുത്തപ്പോൾ ആ ഭരണമേറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹം ഖലീഫയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രസംഗമായി കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലയോ മനുഷ്യരെ ഞാനിതാ നിങ്ങളുടെ നേതാവായി കൊണ്ട് എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയാൽ എന്നിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ വന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നേരെയാക്കണം അതായത് നീ എന്താണത് പറയാൻ അധികാരം ആർക്ക് തന്നു നീ അത് പറയാൻ നിനക്കെന്റെ അധികാരമാണുള്ളത് ഞാനാണ് ഇവിടെ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഞാനാണ് പ്രസിഡന്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് സെക്രട്ടറി എന്നെ തിരുത്താൻ ആർക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മറ്റാർക്കും അധികാരമില്ല എന്നെ ഗുണദോഷിക്കാൻ ആരും രംഗത്ത് വരേണ്ടതില്ല എന്നല്ല ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗാവകാശികളാണ് എന്ന് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ അഷറത്തൽ മുബഷറ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷം അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്താളുകളിൽ ഒന്നാമതായി പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങളത് നേരെയാക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നത് ശരിയല്ലാത്ത ഒരു തെറ്റിലായി കൊണ്ട് കാണുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നേരെയാക്കണം എനിക്ക് ശരി പറഞ്ഞു തരണം എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇതാ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും ഞാൻ ഈ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ ഈ ഭരണത്തിന്റെ ശിരാ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കണം എന്നല്ല നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കണം വൈ നസൈത്തുല്ലാഹ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ധിക്കാരപരമായ എന്തെങ്കിലും എന്നിൽ വന്നു പോയാൽ ഫലാത്വാലയിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നെ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ഭരണാധികാരി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഖലീഫ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇത്തിപാഴ് സംഘടനയെയോ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തെയോ ആയിരിക്കരുത് മറിച്ച് സംഘടന നമ്മിലേക്ക് നന്മകൾ എത്തിച്ചു തരുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുക അവരോട് നന്ദി പറയുക അത് നമ്മൾ പിൻപറ്റുക നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനായി കൊണ്ട് റസൂലുള്ള കൊണ്ടുവന്ന ഖുർആാനും ഹദീസും അത് ൂഹുകൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന ആ ഒരു മൻഹജിന് വിരുദ്ധമായി കൊണ്ട് ആ ഒരു സ്വഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കിയ രീതിശാസ്ത്രത്തിനെതിരായി കൊണ്ട് ഫഹ്മു സ്വഹാബത്ത് അതിനെതിരായി കൊണ്ടാണ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത് എങ്കിൽ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും തന്നെ എന്ന അയത്തോതി പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഖുർആാൻ നമ്മോട് പറയുന്നു ഇതാ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം രണ്ടാമതായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞ റസൂലുള്ള അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ റസൂലുള്ള നമ്മോട് അതേ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷമാണ് ഒലുല്ലംബ്ലിമിൻകും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നബി പറഞ്ഞ ഹാബികൾ അതുപോലെ തന്നെ നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സഹാബികളെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഗവർണർമാരായി നിയോഗിക്കുകയും ആ ഗവർണർമാരുടെ 
ജീവിതത്തിൽ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത അനുയായികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അനുയായികളിൽ നിന്നുള്ള പരാതികൾ ഖലീഫക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടെ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു സയീദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു എന്ന ഖലീഫയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആക്ഷേപം കേൾക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ഈ സയീദിനെയും കൂട്ടി ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണ് ഖലീഫയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ദൂഷ്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കാര്യത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സൃഷ്ടാവിനെതിരായി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളെയും അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്തിഭാഗം ചെയ്യേണ്ടത് സംഘടനയെയോ സംഘടനാ നേതാക്കളെയോ അല്ല വേറെ ചില ആളുകളാകട്ടെ ഭൂരിപക്ഷം അവിടെയല്ലേ മഹാഭൂരിപക്ഷം അവിടെയല്ലേ മഹല്ലിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കേണ്ടതില്ല പള്ളി അവരുടെ കയ്യിലാണ് മദ്രസ അവരുടെ കയ്യിലാണ് അധികാരങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും അവിടെയാണ് പക്ഷെ അള്ളാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞ ഭൂമിയിലെ ഭൂരിപക്ഷത്തെയാണ് നീ അനുസരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർ നിന്നെ തെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഇസ്ലാമിൽ നമുക്ക് ഇത്തിഭാഗ് ചെയ്യാനുള്ള മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് മാർഗമായിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധി മഹാനായ അലീബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാചകം നമുക്കറിയാം ഹുഫ തടയുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒലുവെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒലുവോടു കൂടിയാണ് നാം സോക്സ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ലാവും പകലും യാത്രക്കാരനാണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് രാപ്പകലുകൾ മൂന്ന് ദിവസം ഒലുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സോക്സ് ഊരിക്കഴുകേണ്ടതില്ല അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് തടവിയാൽ മതി മഹാനായ അലീബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ മതത്തിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അഭിപ്രായത്തിന് ചിന്തക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സോക്സിന്റെ അടിഭാഗമാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക മുഗൾ ഭാഗം തടവുന്നതിനേക്കാൾ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചത് സോക്സിന്റെ മുകളിൽ തടവുക എന്നുള്ളതാണ് അടിയിൽ തടവലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് മതത്തെ കാണാൻ പറ്റുകയില്ല മതം അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കൃത്യമായും ഇലാഹിയായ സമാവിയായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് മതം അതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കണം നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പരലോകം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് നേതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പരലോകം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടി പരലോകം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്നാൽ സംഘടന വേണ്ട തീർച്ചയായും വേണം കാരണം അവിടെയെല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെതായ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർവികരായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സുവർണ ദശയിൽ തന്നെ വിരചിതമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും തന്നെ എത്തിബായിന് പകരമായി കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന തഹ്ലീദ് അന്തമായി കൊണ്ടുള്ള അനുഗ്രഹം അന്തമായ അനുകരണം അത് പലപ്പോഴും തന്നെ തൊരീക്കത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മധുഹബുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാൻഹാദാസുറാത്തിമാകുന്ന ഈ ഒരു സരണി ഇതാ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതിൽ പ്രവാചകന്റെ തൊരീക്കത്ത് എന്തായിരുന്നുവോ വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ ആ പ്രവാചകന്റെ തൊരീക്കത്ത് നമ്മൾ പിൻപറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ മരണം വരെ ജീവിതത്തിൽ ആചരിച്ച് അനുഷ്ഠിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന കർമ്മപരമായ വിഷയങ്ങൾ ആ കർമ്മപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ കൃത്യമായി എത്തിച്ചു തന്ന മധുഹബുകൾ മധുഹബ് അത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകന്റെ മധുഹബ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മധുഹബ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ തൊരീക്കത്ത് ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും പരിഹസിക്കാറുള്ളത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മധുഹബ് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഷാഫി മധുഹബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വേറെ ഒന്നല്ല മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മധുഹബ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ 
ആ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മതിഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരീക്കത്ത് മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ച തരീക്കത്ത് തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ കാതിരിയാ തരീക്കത്ത് എന്നോ നക്ഷബന്ദിയാ തരീക്കത്ത് എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരീക്കത്തുകൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് നബി കൊണ്ടുവന്ന ദീനിനപ്പുറത്തുള്ള ഒന്നല്ല നബി കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ആ റസൂലിന്റെ പേര് പറയാൻ എന്താണ് മടി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ തരീക്കത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മതിഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അതുകൊണ്ട് അതല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യമേ കേൾപ്പിച്ച നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ ഖുർആാനിന്റെ ഹദീസുകൾ സഹിഹായ ഹദീസിന് യോജിക്കാത്ത നിലക്ക് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാചക സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന സ്വഹാബികൾ ആ സ്വഹാബികളുടെ വാക്കുകളിൽ കാണാത്ത ചിലത് നിങ്ങൾക്ക് മതിഹബിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ മതിഹബാണ് പിൻപറ്റേണ്ടത് സ്വഹാബികളെ മാറ്റണം സ്വഹാബികളെ മാറ്റി നിർത്തണം ഹദീസുകളെ മാറ്റി നിർത്തണം പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രധാനമായും നാല് മതിഹബുകളാണ് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളത് ഇമാം അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഹനഫി മദ്ഹബ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം മാലിക് ബിൻ അനസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയുടെ മാലിക് മദ്ഹബ് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയുടെ ഷാഫി മദ്ഹബ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയുടെ ഹംബലി മദ്ഹബ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാൻ തന്നെ പാടില്ല എന്നാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഒരിക്കലും ഒരു ഹനഫി മദ്ഹബ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടില്ല ഒരു ഷാഫി മദ്ഹബ് വിട്ടേച്ചു കൊണ്ടല്ല മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹംബലി മദ്ഹബ് വിട്ടേച്ചു കൊണ്ടല്ല അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മാലിക് മദ്ഹബ് വിട്ടേച്ചു കൊണ്ടല്ല ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഇവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് അവർ ഓരോരുത്തരും സമൂഹത്തോട് എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞു റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞത് എന്നെ തക്കലീത് ചെയ്യണം എന്നെ നിങ്ങൾ അന്തമായി പിൻപറ്റണം എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഹെറാമുൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹെറാമാണ് അലാമല്ലം യാരിഫു ദലീലി എന്റെ തെളിവ് എന്താണ് എന്നറിയാത്തൊരു വ്യക്തി എന്റെ വാക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ജനങ്ങളോട് പറയരുത് അബു ഹനീഫ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഇമാം അബു ഹനീഫയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹറാമാണ് അതെനിക്ക് പൊരുത്തമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ജീവിതകാലത്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞത് ഇന്നമാഷുറുൻ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് പറയുന്നിടത്ത് ശരിയോട് യോജിച്ചു വരാം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റാം ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പരിശോധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനോടും ഹദീസിനോടും യോജിച്ചു കണ്ടാൽ അത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ോടും സുന്നത്തിനോടും ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ത്യജിക്കണം ഒഴിവാക്കണം ഒരിക്കലും തന്നെ മാലിക് മദ്ഹബ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടല്ല ഇമാം മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പോയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി എന്നെ നിങ്ങൾ തക്കലീത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു കാര്യം തെളിവ് നോക്കാതെ പിന്തുടരുന്നതിനാണ് തക്കലീത് എന്ന് പറയുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞത് കൊല്ലുമസ്ലത്തിൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സഹിഹായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് എതിരായിക്കൊണ്ടാണ് സഹിഹായ ഹദീസിൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ സഹിഹായ ഹദീസുകളിലുള്ള വിഷയത്തിനോട് എതിരായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കുകളിൽ വല്ലതും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം 
എന്റെ ജീവിതകാലത്തും എന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷമാണ് ഷാഫി മാമെന്ന ഞാൻ എന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനോട് എതിരായിക്കൊണ്ട് ഒരു ഹദീസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഞാനും അതിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും അന്ധമായി ഒരാളെയും അനുകരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എങ്ങാനും നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ചര്യക്കെതിരായി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൈയൊഴിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മതിലിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിച്ചറിയണം എന്നിട്ട് സുന്നത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കണം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി അദ്ദേഹം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അത് തെളിവെന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാതെ നിങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർക്കരുത് നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി രാത്രി സമയത്ത് ഒരു വിറക് കെട്ട് ചുമക്കുന്നവനെ പോലെയാണ് ഒരു വിറകിന്റെ കെട്ട് ഇരുട്ട് സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഒരു വിറക് കെട്ടെടുത്ത് ചുമലിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതിൽ പാമ്പുണ്ടായേക്കാം അതിൽ തേളുണ്ടായേക്കാം കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചതിന്റെ ശേഷമേ ആ വിറക് കെട്ട് ചുമലിലേറ്റാവൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാനായ ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ വാക്കുകൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷാഫി ഇമാമിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുക എന്നിട്ട് ഷാഫി ഇമാമ് പറഞ്ഞ ഖുർആാനും സുന്നത്തിനെയും ഇത്തിബാവ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഇമാം അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഇമാമ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലാ തുക്കല്ലിദിനി എന്നെ നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ തക്കലീത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നെ മാത്രമല്ല മാലിക്കയുമാമിനെയും നിങ്ങൾ തക്കലീത് ചെയ്യരുത് ഇമാമിനെയും നിങ്ങൾ തക്കലീത് ചെയ്യരുത് ഈ പറയപ്പെട്ട ഒരു ഇമാമിനെയും നിങ്ങൾ തക്കലീത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ തക്കലീത് എന്ന് പറയുന്നത് അന്തമായി കൊണ്ടുള്ള അനുഗ്രഹ അനുകരണം അതൊരിക്കലും ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ തക്കലീത് മസ്മൂഹ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഖുർആാനിന്റെയോ ഹദീസിന്റെയോ ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാചകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിധി നിർദ്ധാരണം ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾ അതിന് മാത്രമുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളുകൾ അവര് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവര് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഒരായത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ അറിവുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം അപ്പോൾ പണ്ഡിതനോട് ചോദിക്കുക ഇതാ ഇന്ന രൂപത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെന്താണ് അതിന്റെ പ്രമാണം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക എന്നിട്ട് കൃത്യമായി കൊണ്ട് തെളിവുകൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ തക്കലീതില്ല എന്നാൽ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ തക്കലീത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തക്കലീത് അതാണ് എങ്കിൽ അതിന് വിരോധമില്ല അതല്ലാത്ത നിലക്ക് ഷാഫി ഇമാമ് ചെയ്തതാണ് അമ്പലി ഇമാമ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ന ഉസ്താദ് അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ കാലമായി നടന്നു വരുന്ന ഒരാചാരമാണ് എന്ന രൂപത്തിലൂടെയുള്ള തക്കലീത് അത് തീർത്തും നമ്മൾ കൈയൊഴിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐക്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കാര്യങ്ങൾ ഖുർആൻ ആയത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഹദീസുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാം വളരെ കൃത്യമായി അതാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഷത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് ആൽ ഉമ്രാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ൂനു വിശ്വാസികളെ ഖുർആാനിന്റെ അഹ്ലുകാരെ ഖുർആാനിനെയും സുന്നത്തിനെയും ജീവിത പ്രമാണങ്ങളായി കാണുന്ന വ്യക്തികളെ വലാത്ത കൂനു കല്ലതീന തഫറക്കൂ 
വഹ്തലഫു മിംബൈദി മാജാഅഹുമുൽ ബയ്യനാത്ത് കൃത്യമായ തെളിവ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം കൃത്യമായ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതിനു ശേഷം വലാ ത നിങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളായ സ്വരത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പറയാം മറ്റൊരാളയാൾക്ക് തോന്നുന്നത് പറയട്ടെ എന്ന രൂപത്തിലൂടെയുള്ള ആ ഒരവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത് കാരണം ഖുർആാനും ഹദീസും വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഐക്യം ഒന്നിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ യദുല്ലാഹിമാൽ ജമാ ഐക്യത്തോട് കൂടി പ്രത്യേകിച്ചും ദേവാ മേഖലയിൽ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൽഹംദുലില്ല അൽഹംദുലില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന് എത്രമാത്രം ശുക്രി രേഖപ്പെടുത്തിയാലും മതിയാകുകയില്ല ഇന്നിവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുവാൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പോകുന്നവരായിരിക്കും നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പല പരിപാടികൾ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ നടക്കുന്ന പരിപാടി തൊട്ടടുത്ത അയൽ ജില്ലയിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ സജീവമാണ് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും അയ്യാമുത്ത ശരീഖിന്റെ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാനും കുടിക്കുവാനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് അള്ളാഹുനെ സ്മരിക്കുവാനുള്ള പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിവിധങ്ങളായ പ്രഭാഷണ പരിപാടികൾ ക്യാമ്പുകൾ സെമിനാറുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐക്യം ആ ഒരു ഒന്നിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മ അതാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ സമയം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബികളും ഏതൊരു ഏതൊരു ദിശയിലൂടെയാണോ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൊരു സരണിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അതാണ് വിജയിക്കുന്ന കക്ഷി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പേരുകളിലൂടെ നമുക്കത് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് രക്ഷപ്പെടുന്ന കക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഫിർക്കത്ത് ഓരോ വ്യക്തികളും രക്ഷപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഫിർക്കത്തുന്നാജിയ അതുപോലെ തന്നെ അഹ്ലുൽ ഹദീസ് ഹദീസിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഹ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നിടത്തും അവിടെ ഐക്യത്തോടു കൂടിയുള്ള സംഘമായി കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെയാണ് അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് അതല്ലാത്ത ഒരു വിഷയം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച അല്ലോ മാക്കുമൽ തുലക്കും ദീനക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ വചനമോദിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്ന ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണോ ദീന എന്നുള്ള നിലക്ക് പ്രവാചകൻ കാണിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും പറഞ്ഞും ചെയ്തത് അത് കൃത്യമായും ക്ഷയാമത്തെ നാളു വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിലൊന്നും കൂട്ടാൻ അധികാരമില്ല അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അത് ഈ കാലത്തേക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോഴത് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കാനും നമുക്ക് അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായും അതിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക അതല്ലാത്തൊരു സരണിയിലേക്ക് പോയാൽ അതാണ് പ്രവാചകൻ താക്കീത് നൽകിയ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിബാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തക്കലീത് അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ അറിയാതെ പലപ്പോഴും തന്നെ ഇബ്തിദാഴ്ക്കുള്ള പോക്ക് കാരണം നല്ലതല്ലേ അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഇത്രയും ആളുകൾ അതിന്റെ പിന്നിലില്ലേ ഇന്ന ഇന്ന പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ എത്ര കാലത്തെ പഴക്കമുള്ള ആചാരമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ന്യായങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള പഠിപ്പിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വിഷയമാണ് എങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പ്രവാചകൻ അന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണോ എങ്കിൽ അത് തള്ളപ്പെടും അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചക സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ തടയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ പറ്റി പ്രവാചക സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു അവര് അവരോട് മലായിക്കത്തുകൾ പറയും ഇന്ന കലാത്തതിരി പ്രവാചകൻ പറയും ഇന്ന കലാത്തതിരി പ്രവാചകരെ അവർക്ക് ഈ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല അവർക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്ക് അറിയുക താങ്കളുടെ കാലശേഷം ഈ മതത്തെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തി പലതും പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന് അർഹതയില്ല അതുകൊണ്ട് അത്രയും അത്രയും അപകടകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ കൊണ്ടുവരാത്ത കാണിക്കാത്ത പറയാത്ത കാര്യം വിധി അത് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പശ്ചാത്താപ പോലും സ്വീകരിക്കുന്നതല
ان الله حجب التوبه عن كل صاحب بدعه حتى يدع بدعته بدعه جيون اعلقا بدعه تولواكون دوره ايال ده بساطا بم بولم الله سيغريكو غي الله ادو بولا تنه من حدث فيها حدثا او اوا محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس يا جماعين پتن آجار انگل پر ورطي کننا وريو پتن آجار انگل سمرت شد ادن کوٹ نل کننا آلگل ابرک اللہ اندائیم رسول اندائیم ملک اندائیم ملوان منشير اندائیم شابم ابر ایل کنڈی وريو ادو بولا تن کل بدات للالا و کل للالت في النار اترات اللو پتن سرنی لود پویال ادن ارگت لیکان ین کرتیم آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریق சாகரிக்குவானும் اللہ نمو کیور کن توفیق کن الگمار آگٹے نال پر لوگت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوڈے تیرے گرنگل اللہ نے حیود الکوثر وانگی کڑی کان اللہ سو باگیم اللہ نمو کلام نلگی انگرہی کمار آگٹے نال پیٹے نے سرگ لوگت پرواز گن ماروڑم صدیق ماروڑم شہداء کلوڑم اپم نمو کم نم ولرتی ولدا کیا نمو دم آدھا بیدا کلوڑم مکلوڑم ینگلوڑم سمیع اللہلیم وطب علینا انکا اند تواب الرحیم وغفر لنا یا غافر المدنبین ورحمنا یا راہم المساکین وصل اللہ وسلم علی خیر خلقه نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ